proviamo a sviluppare in camera raw il ritratto di, di Alessandro la prima cosa da fare quando si apre uno scatto in RAW è controllare la corretta esposizione e dare un tocco personale perché non c'è una regola sull'esposizione questa regolazione è una regolazione che dobbiamo fare a nostro piacimento a me interessa fare un lato eh, leggibile quasi brillante diciamo mh, verso le alte luci e i bianchi quindi aumento ancora e l'altro lato piuttosto buio noi adesso stiamo facendo una regolazione su questa parte del viso non su questa quindi anche se si apre questa zona qua non ce ne frega niente proviamo ad agire solo su questa parte ok ecco più o meno ok eh, andiamo avanti allora prima regolazione eseguita tornando al menu iniziale che è il primo tastino base vado a fare una regolazione sul bilanciamento del bianco facciamo una regolazione per quanto riguarda l'occhio per rendere più interessante la foto perché comunque in lettura risulterà l'occhio la parte più interessata allora zoomiamo al 100% foto spostiamoci nella parte dove vogliamo fare la regolazione set settoriale tac prendiamo il pennello di regolazione e andiamo ad agire solo per quanto riguarda l'occhio quindi aumentiamo leggermente le dimensioni ancora un po e il pennello, se vedete qua, dà un cerchietto piccolo e un esterno tratteggiato. È la sfumatura della... Se io agisco su questo, vedrete che la sfumatura si rimpicciolisce. Comunque, lasciamo così. Non ci preoccupiamo della sfumatura perché non ce ne frega niente. Allora, andiamo a selezionare quest'area. Se andiamo a vedere con la maschera dove abbiamo... Abbiamo agito tutto in questa zona di ombra e andiamo un pochettino ad aprire. Togliamo la maschera e aumentiamo l'esposizione leggermente, eh? non troppo. Ok, possiamo aprire anche leggermente le luci, aprire leggermente le ombre quindi l'occhio di Alessandro inizia a togliere un po' di chiarezza perché se no se metto no eh, si, può, si può anche aggiungere un pochettino di definizione anche se non bisogna esagerare perché altrimenti si vedono delle piccole imperfezioni qua a livello di pixel e aumentare anche un po' con la nitidezza ma io la nitidezza la lascerei perdere perché mi aumenta magari del rumore anche se è stata scattata ISO 100 delle alte luci perché non vuol dire che a ISO bassi non ci sia rumore ci sono dei, dei ci può essere un rumore sulle alte luci ok io direi di lasciare così e se vogliamo vedere eh, la differenza del prima e il dopo vediamo prima dopo prima questo però su tutto il settaggio della fotografia questa è, è, è in fase di scatto e questa è la regolazione che abbiamo fatto vedete già che solo così senza poi essere andati ancora in photoshop la foto è tutta un'altra sembra che ci sia stata un'altra situazione di luce ok benissimo eh, usciamo dal pennello quindi premiamo il tasto k o comunque mettiamo magari la manina e torniamo indietro e ci concentriamo su un'altra regolazione vogliamo rendere una parte scura e l'altra parte eh, diciamo far sì che rimanga sempre 
bella illuminata quindi questa parte qua noi la vorremmo rendere illegibile come si fa? si può fare in diversi modi si può utilizzare camera RAV anche mh, facendo delle maschere ci sono mille modi per poterlo fare io vi faccio vedere il più semplice quello più pratico che secondo me è il più più banale ecco il più più facile sì, a mio avviso allora apriamo l'immagine qui c'è la storia di tutto il nostro percorso io faccio una cosa subito ma questo lo faccio per tutte le fotografie una regola base da fare a prescindere duplica livello gli possiamo dare il nome se vogliamo io lascio sfondo copia tanto non è che faccio tanti livelli per questa foto ora <coughs> vediamo un attimo strumento rettangolare creo una linea perfettamente in centro alla fotografia ok dell'area che mi interessa avere buia clicco col tasto destro seleziono ta la, la voce sfuma 100 vediamo che succede ecco lasciamo 100 qua si inizia a, a vedere una curva ma non me ne frega niente allora immagine regolazione lui adesso in questa linea tratteggiata noi adesso facciamo delle regolazioni solo in quest'area qua in questa parte qua quindi esposizione regolazione immagine esposizione e vado a, a chiudere lasciamola ancora almeno 3 ok deselezioniamo e abbiamo già un lato più scuro ok una penombra vediamo un attimo già senza aver fatto cose stratosferiche sta già prendendo forma ora non mi piace che comunque si veda ancora si legga ancora la parte del viso qua io voglio renderla ancora più eh, scura quindi anche qui si possono usare tanti metodi usare la pipa e prendere una parte scura andare nel pennello strumento pennello diametro creare un diametro piuttosto grande e non usare mai il 100% ma un 85 di opacità perché il 100% poi sembra veramente artificiale e iniziamo a scurire la parte che non vogliamo che si legga ok quindi dipingiamo su tutta quest'area qua ok anche un po di vignettatura qui così non mi piace questa parte qua che si vede quindi inizio a fare anche questa parte qui ma l'opacità essendo la luce diversa la diminuisco ok per fare una cosa sfumata gradevole e in photoshop bisogna imparare anche un po a disegnare il fatto che si veda quell'imperfezione del naso di alessandro si può andare a correggere ma è il è una sua caratteristica io la lascerei così ecco io direi che siamo già a buon punto allora eh, apriamo nick collection che possiede gli ottimi filtri vi consiglio di scaricarvelo è un plugin di google gratuito applichiamo eh, il filtro che io avevo già applicato per quanto riguarda la foto che avevo fatto che mi avevate fatto al mio ritratto mi piace molto qui trovate i vari filtri andandoci sopra col mouse vedete già l'anteprima del filtro applicato e, ecco, vedete tutti i vari, i vari effetti che possono fare io ho scelto il primo perché mi piaceva di più ho attenuato la percentuale di intensità ho anche un pochettino diminuito sulle ombre e ho fatto diciamo una regolazione nel, nel preset del filtro che mi piaceva do ok lui carica su photoshop il filtro che io 
l'ho applicato e qui vediamo i tre passaggi fondamentali cioè allora la foto togliamo questo allora abbiamo la foto dopo essere stata elaborata ecco da camera rav cioè lo sfondo base togliamo gli altri due ecco questo è lo sviluppo di camera rav dopo che è stata lavorata con photoshop sulle ombre e la vignettatura e il filtro nick collection questo è il risultato finale della foto secondo me è un ottimo risultato a me piace molto è gradevole ognuno poi l'interpretazione dello sviluppo lo fa a proprio piacimento ma secondo me è un buon risultato andiamo a aprire la foto finita ecco fatto e abbiamo il nostro scatto questo è quanto secondo me è valida anche se ci sono delle imperfezioni ma va più che bene ecco questo è il mio personalissimo sviluppo della foto ritratto grazie ciao